এবার আমরা শিখব HTML ক্লাসের সম্পর্কে HTML ক্লাসটা আসলে যখন আমরা ডিজাইন করব এটা অনেক একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট ক্লাসেস ব্যবহার করে আপনি হচ্ছে আপনার আপনার ডিজাইনটাকে বিভিন্ন সেকশনের মধ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরির মধ্যে রাখতে পারবেন ওই ক্যাটাগরিটা আপনি বারবার ইউজ করতে পারবেন এখন আমি একটা নতুন একটা ফাইল করে নিলাম যেটার নাম দিয়েছি আমি ক্লাস ডট হেস টেম এল আর হচ্ছে আমি সেই ক্লাস ডট হেস টেম এল ফাইলটা আমার গুগল ক্রমের মধ্যে খুলে নিলাম গুগল ক্রমের মধ্যে খুলে আমি একটু সাইজটা একটু বড় করে নিই যাতে দেখতে হ্যাঁ এখন হচ্ছে আমরা এখানে করব আমি টাইল টাইটেলটা দিয়ে রেখি ক্লাস ক্লাসটা এখন আমরা করব কি আমরা ক্লাস ক্রিয়েট করব ক্লাস আমরা ডিপ ট্যাপ লিখব ডিপ ট্যাপ লিখে আমরা যদি স্পেসটা দিই তাহলে হচ্ছে আমাদের ডিপ ক্রিয়েট হয়ে গেল এখন এই ডিপ ট্যাকের ইনসাইডের মধ্যে আমাদের ক্লাস একটা কিওয়ার্ড এই কিওয়ার্ডটা লিখতে হবে তারপর ক্লাস কিওয়ার্ড লিখে ইকুয়েল দিতে হবে ইকুয়েল দেওয়ার পর আমরা ক্লাস নেম এই যে ডাবল স্পিস মার্কের মধ্যে আমরা ক্লাসের নেমটা দিব আমি ক্লাসের নেমটা হচ্ছে আপনার উপর নির্ভর করে আপনি ক্লাসের নেমটা কি দিতে চাচ্ছেন তবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ক্লাসের নেমটা আপনি মিনিংফুল দেওয়া আর আপনার তাহলে আপনি বুঝতে পারতেছেন যে আপনি এই ক্লাসটা কি ফর এক্সাম্পল আমি একটা পেজ করতেছি যেটা হবে আমার ফ্রুটের উপর ঠিক আছে আমার ফ্রুটের উপর হইলে আমি এখানে ক্লাস দিতে পারি আমার ফ্রুটস ঠিক আছে আমি আমার ক্লাসের নাম ফ্রুটস দিলাম এখন এই ক্লাসে ফ্রুটসের মধ্যে আমি আমার একটা হেচ ওয়ান ট্যাগ ক্রিয়েট করে নিলাম হেচ ওয়ানের মধ্যে আমি লিখতেছি এটা হচ্ছে আমার সামার ফ্রুট ঠিক আছে সামার ফ্রুট আমি লিখে নিলাম তারপর হচ্ছে আমি এখানে সামার ফ্রুট সম্বন্ধে লিখার জন্য আমি একটা পি ট্যাগ নিয়ে নিলাম আমি এখানের মধ্যে এতগুলো আমার লাগবে না অবশ্যই আমি লরাই মিপশন থেকে কিছু ট্যাক্স নিয়ে আসলাম আমি ট্যাগ করলাম না জাস্ট আমি লরাই মিপশন থেকে কিছু ট্যাক্স নিয়ে আসলাম এটা হচ্ছে আপনি লরাম আপনি যদি লেখেন আমি কীভাবে করতে আমার বলতেছি যদি লেখেন লরাম তাহলে হচ্ছে যে আপনার ট্যাক্সগুলো চলে আসতেছে ঠিক আছে আপনি লরেন নিয়ে লিখে জাস্ট একটা ট্যাপ দিলে হচ্ছে লরেনটা চলে আসতেছে তো আমার এতগুলো ট্যাক্সটা আসলে দরকার নেই আপনি ইচ্ছেগুলো জাল যা দরকার তা আমি রাখলাম সেটা ইচ্ছেগুলো আপনি হচ্ছে লরেন লিখে যতটা ওয়ার্ড চান সেটাও লিখে আপনি ট্যাপ দিলে চলে আসবে তো আমি এখানে আমার ট্যাক্সটা নিলাম আমি সেভ করে নিলাম আমার হ্যাঁ সামার ফুড দেখাচ্ছে আমি যদি চাই আমার এইখানের মধ্যে আমি একটা আমার সামার ফ্রুডের সরি আমার সামার ফ্রুডের আমি একটা ইমেজ দিব সামার ফ্রুড নিয়ে তো এই আমার সামার ফ্রুডের ইমেজটা আমি দিলাম এখন আমি দেখে আমি মনে আমি কিছু ছবি এখানে পিকচার এখানে রেখেছি হ্যাঁ আমার একটা হচ্ছে সামার ডট জেপিজি আমি নিয়ে আসি এটা হচ্ছে আমার এটা হচ্ছে আমার মেন ফোল্ডার আমার ইমে ইমেজের মধ্যে সামার ডট জেপিজি একটা পিকচার আছে তো আমি করব কি আপনার যদি ছবি না থাকে আপনার প্রথম ইমেজের মধ্যে ইমেজ ইমেজেস ফোল্ডারের মধ্যে কিছু ছবি ডাউনলোড করে নিন আর তারপর হচ্ছে আমি এই ছবিগুলো ডাউনলোড করেছি পিকজাবে থেকে পিকজাবে থেকে আপনি ডাউনলোড করতে নিতে পারেন পিকজাবের ওয়েবসাইটটা যদি কারো মনে না থাকে আমি আবার করে দিই এখানে হচ্ছে পিকজাবে পিকজাবে হচ্ছে এই ওয়েবসাইটটা এখানে গেলেই আপনি যদি শুধু টাইপ করেন যে সামার ফ্রুট সামার ফ্রুট তাহলে হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ধরনের ইমেজ চলে আসবে আমি এই ইমেজেসটা সিলেক্ট করে এই ইমেজেসটা আমি সিলেক্ট করে এটা আমি ডাউনলোড করেছি ঠিক আছে এটা আমি ডাউনলোড করেছি ফ্রি ডাউনলোড এখানে কিছু লাগবে না আপনি যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন তাহলে এই যে ইমেজেসটা ডাউনলোড করে আর যেসব ইমেজ আমি সবগুলো ইমেজ চারটে ইমেজ নিয়েছি এই এই লেসনটার জন্য চারটা ইমেজ হচ্ছে ফিক্সাবে থেকে নেওয়া আপনারা ফিক্সাবে থেকে ইমেজগুলো ডাউনলোড করে ইমেজেস ফোল্ডারের মধ্যে ইমেজেস ফোল্ডার বলতে আপনার মেইন ফোল্ডার যেটা এই যে টিউটোরিয়ালের মধ্যে আমি ইমেজেস ফোল্ডার যেখানে ক্রিয়েট করেছিলাম সেই ফোল্ডারের মধ্যে আমি ইমেজেসগুলো রেখেছি ঠিক আছে এখন আমি চলে যাই আমার মেইন টাস্কে আমার ছবিটার নাম কি যেন ছিল আরেকবার চেক করে নিই সামার ডট জেপিজি মনে রাখবেন এই সাম নামের সাথে যে এক্সটেনশানটা আছে সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট নাহলে হচ্ছে আপনার ইমেজেসটা কাজ করবে না তাইলে আমি দিয়ে দিই সামার ডট জেপিজি সিলেক্ট করলাম আমি রিফ্রেশ করলাম আসতেছে না কারণ হচ্ছে আমি ফোল্ডারের নামটা দিইনি আমার ফোল্ডারটা হচ্ছে ফোল্ডারের নামটা কি আমার ফোল্ডারের নামটা হচ্ছে ইমেজেস এই যে দেখেন আমার ফোল্ডারের নামটা হচ্ছে এখানে ইমেজেস তো আমি ফোল্ডারের নামটা দিয়ে দিই এখানে 
ইমেজেস ই সেভ করলাম আমার ইমেজেসটা চলে আসলো ঠিক আছে এখন এই ফ্রুট সেকশনটা এটা হচ্ছে যে আমার ফ্রুটের এই ক্লাস নাম দিয়ে আমি একটা ক্রিয়েট করে নিলাম এখন আমি করব কি আমি একটু স্টাইল করব এটা স্টাইলটা কোথায় করব এটা সিএসএস দিয়ে সিএসএসটা যদি আমরা এখনও করতেছি না আমি সিএসএসটা না করলে আপনার আসলে বোঝাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তাইলে আমি প্রথমে সিএসএসটা করতেছি সিএসএসটা করে আমি সিএসএস লিখতে এখানে সিএসএস সবসময় আপনি ইনলাইন আমি এখানে হ্যাডের মধ্যেই করব সিএসএস তিনভাবে করা যায় সেটা আমরা সিএসএস যখন করব তারপর এক্সপ্লেন করব এই আমি স্টার কিউয়ার্ডটা লিখলাম স্টার কিউয়ার্ড লিখে আমার এই জিনিসগুলো আপাতত রাখতেছে না স্টার কিউয়ার্ড লিখে আমি স্পেস দিলাম এখন আমার ক্লাস নামটা কি আমার ক্লাস নাম হচ্ছে ফ্রুট রিমেম্বার আমার ক্লাস নাম নেম হচ্ছে ফ্রুট তাহলে আমি এখানে লিখব যদি ক্লাস নেম হয় ক্লাস ক্লাসের জন্য একটা ডট ইউজ করা আমি বলতে সিস্টেম কি এটা আমার একটা ক্লাস তারপর আমি আমার ক্লাস নামটা দিব ফ্রুটস তারপর আমি ডাবল সেকেন্ড প্রাইসের যেটা আছে সেটা আমি ইউজ করব এখন এই জায়গার মধ্যে আমি যেটা লিখব সেটা ফর এক্সাম্পল আমি যদি লিখি যে বর্ডার টু পিক্সেল সলিড আর র্যাট আমি যদি এটা দিই এখন রিফ্রেশ করি দেখেন আমার যেই আমার যে ডিপটা আছে ডিপটা একটা বক্সের মধ্যে একটা বর্ডার হয়ে গেল এটা হচ্ছে আমার ডিপ ঠিক আছে এখন আমি চাচ্ছি আমার এই ডিপটার ডিপটার আমার এই ডিপ যেটা আছে সেটা সরি ব্যাকগ্রাউন্ড আমি পুরো চেঞ্জ করব ঠিক আছে আমি যদি লিখি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখানে ব্যাক হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি যদি বলি হ্যাঁ আমার এটা আমি দিব ব্লু কালার ব্যাকগ্রাউন্ড দিব তাইলে এর ইমেজের জন্য আসতেছে না ইমেজেসটা হচ্ছে না ইমেজেসটা হচ্ছে এখানে দেখেন ইমেজেসটার জন্য দেখা যাচ্ছে না কিন্তু অটোমেটিকলি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা হয়ে গেল ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা ব্লু হয়ে গেল ঠিক আছে আমি যদি আমি যদি আর একটা সেম জিনিস আমার হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড আমি দিলাম এখানে এরকম দেখাচ্ছে আমি যদি সেম আর একটা ক্লাস ক্রিয়েট করি আমি যদি হ্যাঁ আমার হচ্ছে যে এই ক্লাসটা আমি যেটা আছে আমি আর একটা ক্লাস সেম ক্লাসের আন্ডারে আমি সেম আর একটা ক্লাস সেম আমার ক্লাস নেমটা কি আপনার মনে আছে আমরা একটা ডিপ করে নিই ডিপ ঠিক আছে আর আমাদের ক্লাস নেম ছিল ফ্রুট ক্লাস ফ্রুটস এইখানের মধ্যে আমি চাচ্ছি যে এটা হচ্ছে আমার আমি জিনিসটা কপি করে নিই এই জিনিসটা আমার লাগবে আমি এখানে কপি করে এখানে পেস্ট করলাম এখানে সামান নামে এখানে উইন্টার ফ্রুট দিব উইন্টার ফ্রুট এটা আমি উইন্টার ফ্রুট দিয়ে দিলাম ঠিক আছে উইন্টার ফ্রুট দিয়ে আমি চাচ্ছি আমার এখানের মধ্যে আর একটা ইমেজ আমি নিয়ে আসি এখানে এবার যে ইমেজটা নিয়ে আসবো সেটার নাম হচ্ছে আই থিঙ্ক উইন্টার ডট জেপি জি আমি ইমেজটা নিচ্ছি একটা পারপাসেই ঠিক আছে এখন দেখেন আমি আমার হচ্ছে আর একটা ডিপ ক্রিয়েট করেছি এই ডিপটা দুইটা ডিফারেন্ট একটা হচ্ছে আপনার এই যে আমরা যে স্টাইলটা করেছি সেই স্টাইলটা আর একটার মধ্যে কোনো কিছু নেই এখন আমি যদি এই ডিপের মধ্যে আমার ক্লাস নেমটা দিয়ে দিই ক্লাস ইকুয়াল আমার ক্লাস নেমটা আমি আগে ভুল লিখেছিলাম সেই জন্য হচ্ছে আমার চেঞ্জটা হচ্ছে না আমি ক্লাস নেমটা এইখানে আমার এই ওপেনিং ট্যাগের মধ্যে দিতে হবে যদি আমি দি ফ্রুটস সেভ করি এখন দেখুন আমার হচ্ছে যে আমি এই ট্যাগের মধ্যে আমি কিছু করি নাই এটাকে মধ্যে আমি কিছু করেছি না এটাকে মধ্যে আমি কিছুই করি নাই এই ট্যাগের মধ্যে আমি কিছুই করি নাই কিন্তু হচ্ছে আমার এই ট্যাগের মধ্যে এই ট্যাগের মধ্যে আমি যে যা কিছু করেছি এইখানে হচ্ছে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা চলে আসলো এখন আমি দেখতেছি একটার সাথে একটা খুব বেশি লেগে গেছে তাহলে আমি অ্যাস আমি আমার এই পেজে চলে যাই রিফ্রেশ করি কীরকম দেখে হ্যাঁ আমার এটা চলে গেল ঠিক আছে আমি যদি চাই যে আমার কিছু মার্জিন মার্জিন দেবো দেখি আমি মার্জিন দিয়ে দেখি কিছু মার্জিন টোয়েন্টি পিক্সেল দিয়ে দেখি আমার এটা পেজটা কীরকম হয় হ্যাঁ 
তাহলে আমার দুইটা বক্সের মধ্যে আমি আর মার্জিনটা দিয়ে দিলাম দেখেন আপনার হচ্ছে দুইটা বক্সের মধ্যে সেপারেট হয়ে গেল কিন্তু দোনোটা বক্সের ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লু হয়ে গেল কিন্তু আমি কাজ করেছি মাত্র আমার একটাতে আমার কোডিং করেছি আমি একটাতে এখন আমি দেখতেছি আমার দুইটা ইমেজ দুই ধরনের আমি সেই জন্যই ইমেজটা নেওয়ার কারণ হচ্ছে যে আমি আপনাদেরকে এখানে দেখাতে যাচ্ছি এই যে আমি যদি এখানে চলে যাই আমার এইখানের মধ্যে আমি ইচ্ছে করলাম আমার এই ক্লাসের আন্ডারে এই ক্লাসের আন্ডারে যে কোনো অ্যাক্টিভিউট থাকে ফর এক্সাম্পল এই ক্লাসের আন্ডারে আমার আছে প্রথম আছে হেইস ওয়ান তারপর পি তারপর হচ্ছে ইমেজ আমি যদি চাই আমার এই ক্লাসের আন্ডারে কোনো স্পেসিফিক অ্যাক্টিভিউটকে মেনটেন করবে সেটা করা সম্ভব আমি যদি আমার বলি ডট ফ্রুটস দেন আই এম জি এটা বলতেছে আমার সবগুলো ইমেজের আমার সেই ফ্রুটের আন্ডারে যে ইমেজ আছে সেগুলো আমি এখানে করতে পারি কি আমি বলতে পারি ওইটার উইথ হবে ফোর হান্ড্রেড পিক্সেল আমি ফোর হান্ড্রেড পিক্সেল দিয়ে সেভ করলাম দেখেন আমার দুইটা ইমেজ কিন্তু এখন দুই ধরনের এখানে আমি কিন্তু কোডিং লিখেছি এক 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 জায়গার মধ্যে আমার এখানে চেঞ্জ করলে এখন কি হয় দেখেন তোমাদের ইমেজ কিন্তু আমার এখন এক একই রকম হয়ে গেল একই রকম হয়ে গেল আমাদের ইমেজটা এখন দোনোটা চার্জ হয়ে গেল আমি যদি চাই যে আমার হাইটটাও হ্যাঁ আমি ইমেজ উইথটা চেঞ্জ করলাম আমি যদি চাই যে হাইটটা যদি চাই হাইটটা আমার চেঞ্জ করা লাগবে আমি হাইটটা যদি চেঞ্জ করি তাহলে হাইটটাকে যদি আমি বলি হ্যাঁ হাইটটা আমার ফোর হান্ড্রেড পিক্সেল দিব এখন দেখুন এখানে হচ্ছে আমি এক জায়গার মধ্যে কন্ট্রোল করে এক জায়গার মধ্যে আমার ফোর হান্ড্রেড পিক্সেল না আমি বলছি টু হান্ড্রেড পিক্সেল সেভ করে নিলাম তারপর হচ্ছে আমি এখানে রিফ্রেশ করলাম আমার ইমেজেসটা টু হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড পিকচার চলে আসলাম ঠিক আছে এখন আমি যদি চাই আমার এই যে ফ্রুড আন্ডার যেগুলো আছে সবগুলো জিনিস সেন্টারে থাকবে তাহলে হচ্ছে কি ট্যাক্সড লাইন সেন্টার আমার সবগুলো ট্যাক্স আমি সেন্টারে করতে চাচ্ছি তাহলে কি হয় দেখি আমি এক জায়গার মধ্যে চেঞ্জ করলাম আমার সবগুলো সেন্টারে চলে আসলাম আমি আর যে জিনিসটা ক্লাস ইউজ করে সুবিধা সেই হচ্ছে যে আপনি হচ্ছে সেম ক্যাটাগরির সবগুলো জিনিসকে বারবার সব জায়গার জায়গায় জায়গায় গিয়ে চেঞ্জ না করে এক জায়গা থেকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন আমার এই ট্যাক্সগুলোকে আমি ডিফারেন্ট কালার করবো সেটাও সম্ভব এই ফোন ট্যাক্টা যেটা আছে সেটার ফোন সাইজটা আমি বিক করে দিব ফোন সাইজটা আমি এটাকে ফোর্টি পিক্সেল করে দিব দেখি হ্যাঁ আমাদের ফোন সাইজটা এই যে সামার ফ্রুট যেটা আছে সেটার ফোন সাইজটা একটু বড় হয়ে গেল বড় হয়ে গেল ঠিক আছে এইভাবে আপনার হচ্ছে একটা জায়গা থেকে আপনি যতগুলো দরকার সে সবগুলো আপনার চেঞ্জ করার এক জায়গায় চেঞ্জ করলে হয়ে যায় এটা হচ্ছে খুবই ভালো একটা অ্যাডভান্টেজ আপনার হচ্ছে সিএস হিস্টেম ক্লাস ক্লাসে হিস্টেম বুট স্টার্পটা যে বুট স্টার্প যেটা করার সেটা হচ্ছে টুইটার আর কি টুইটার বুট স্টার্প যেটা তারা পুরো যে জিনিসগুলো কন্ট্রোল করছে সবগুলো হচ্ছে ক্লাস বেসড আর একটা জিনিস বলা দরকার সেটা হচ্ছে যে আপনি একটা আপনি মাল্টিপল ক্লাস কিন্তু রাখা সম্ভব আপনি ইচ্ছলে ক্লাস এখানে যদি বলি যে আমি হ্যাঁ এখানে ফ্রুট রাখলাম আর একটা ক্লাস আমি নিব এটা ফ্রুটের যে আমি ফ্লাওয়ার একটা ক্লাস নিতে পারি আমি যদি বলি যে আমি একটা ক্লাস নিব সেটা হচ্ছে ডিপ আমার এই ক্লাসটার নাম দিব আমি ক্লাস নাম দিব আমি ফ্লাওয়ার আমি ক্লাসটা সেভ করে নিলাম আমার ক্লাসটা করা হইল এখন আমি করব কি এই ক্লাসের আন্ডারে আমার সেই মতো আমি একটা হেইচ ওয়ান ট্যাক নিয়ে নিলাম এইচ ওয়ান ট্যাক নিয়ে নিলাম এইচ ওয়ান ট্যাকের মধ্যে লিখলাম আমি এটার মধ্যে আমি সামার ফ্লাওয়ার ঠিক আছে সামার ফ্লাওয়ার আর পি ট্যাকের মধ্যে সেই মতে আমি হচ্ছে ট্যাক্সগুলো নিয়ে নিই আমি বারবার ট্যাক করতে যাচ্ছি না আমি পি ট্যাকের মধ্যে information about summer flower ami just kichu dekhe nilam to ami summer flower liklam ar je ami ekta image niye ashte chhi ami image ta niye aslam ekhaner moddhe ami image ta mone rekhechi image er naam ki sorry amar shortcut এখানে হচ্ছে একটার নাম দিছি আমি সামার ফ্লাওয়ার আর একটার নাম দিছি আমি উইন্টার ফ্লাওয়ার ওকে আমি তাইলে আমার পিকচারটা নিয়ে আসি ইমেজেস ব্যাক স্ল্যাশ সামার 
नाम भूल चले आसल चाची क्लस डिफरेंट कर नाम हम फ्लावर আমি যদি আমার স্টাইলে চলে যাই আবার স্টাইলে এসে স্টাইলের মধ্যে আমি আবার ক্লাস নামটা লিখব ক্লাস নাম হচ্ছে কি আমার ক্লাস নামের জন্য যে জিনিসটা কি সেটা হচ্ছে ডট আর আমার ক্লাস নেমটা হচ্ছে ফ্লাওয়ার ঠিক আছে এখন আমি চাচ্ছি এটার ব্যাকগ্রাউন্ড এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি চাচ্ছি না এই ব্লু হোক আমি চাই এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হোক ইয়েলো ওকে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করে আমি যদি এখানে চলে আসি এখন देखारे जो क्लसटा छो से हे ब्लू और ये हमारे येलो येलो कलर हो गल ठीक है चाची जो हमारे सबग जिन मिले चले आसते चाची करी हमारे टैक्स लाइनमेंट टैक्स लाइन हम सेंटर सेंटर हमें फ्रेश कर टैक्स प्लस सेंटर चले आसल ठीक है तो हमें जो चाहिए जिनटा के इच्छे गो रिसाइज करते उन्ट एंड हाइट हमें कंट्रोल करब हमार सम्भव तो ये अपनी हे माल्टिपल क्लस आनी रखते ठीक है क्लस जिस बुझल क्लस यूज कर अपना जी जिन से कंट्रोल कर इजी अनेक इजी और हे अपना जो हम दस ट क्लस थे सेम धरण अपना दस जगह बार बार चेन्ज करते हैं एक जगह चेन्ज कर चेन्जा इमप्लीमेंट सब जगह हुए जाए ये एक एडभान्टेजेस से तेल हे क्लस नहीं जिन क्लस शिखल से प्रैक्टिस कर नेक्स्ट लेसन पर सबा भलो थकूँ हमारे चैनल से आना जो भलो लागे अपना एखान बेनी उपकृत हो सबसक्राइब करते और शेयर करते भूलें ना